நமது சேனலிற்கு முதல் முறையாக வருவதாக இருந்தால் கீழ் காணும் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்துங்கள் உடன் அந்த பெல் சிம்பலையும் அழுத்துங்கள் வாழ்க்கை அப்படிங்கிறதே எல்லாத்தோட எதிர்பார்ப்பு என்னவா இருக்கு அப்படின்னா அது ஒரு வரமா இருக்கணும் அப்படின்னு தான் ஆனா ஒரு சில பேத்துக்கு வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது வரமாவும் சில பேத்துக்கு அந்த வாழ்க்கையே சாபமாவும் இருக்கிறதா இன்னைக்கு நிதர்சனமா நம்ம பார்க்கக்கூடிய நடப்பு சரி இது வரமா எப்படி மாத்த முடியும் அப்படிங்கறது தான் நமக்கு தெரிஞ்ச வகையில பார்க்க போறோம் ஒரு சில பொருட்கள் நம்ம வீட்டுல இல்லாம இருந்தாலே அது பெரிய வரமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது உண்டு கள்ளி செடி முள் செடி இந்த மாதிரி செடிகள் எல்லாம் வீட்டுல வளர்க்கறது இன்னைக்கு பெரும்பாலும் நாகரீகமா கருதப்படுது ஆனா அந்த மாதிரி செடிகள் எல்லாமே உங்க மனசுல ஒரு தீய எண்ணங்களை உண்டாக்கும் அல்லது மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது உண்டு அதனால பெரும்பாலும் இந்த முள் சம்பந்தப்பட்ட செடிகள் ஏதாச்சும் இருந்தது அப்படின்ற பட்சத்துல அதை வீட்டுல இருந்து அகற்றிடுங்க ரோஜா பூக்கு இது பொருந்தாது அப்படிங்கறத நம்ம இந்த இடத்துல பதிவு செய்யணும் அதே போல காகித பூக்கள் காகித செடி இதெல்லாம் வீட்டுல அலங்காரத்துக்காக பயன்படுத்துறது நம்மளுக்குள்ள ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மையை ஏற்படுத்திடும் அல்லது மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது உண்டு அந்த காகித பூக்களுக்கு பதிலா சின்ன சின்ன செடிகளை நம்மளே வீட்டுல வளர்க்கலாம் அலங்காரத்துக்காக வீட்டுக்குள்ள வைக்கணும் அப்படின்னாலும் சாமிக்கோ அல்லது மற்ற இடங்கள்லயோ உண்மையான பூக்களை வாங்கி அலங்காரப்படுத்துங்க அதை விட்டுட்டு காகித செடியோ காகித பூக்களையோ வாங்கி தயவு செய்து வீட்டுல வைக்காதீங்க வீட்டுல எல்லா பொருளையும் கவனிச்சுக்கிட்டே இருங்க உடைஞ்ச மர ஜாமான் ஏதாச்சும் இருக்கு அல்லது உடைந்த பொருள் எதுவும் இருக்கு அப்படின்னா முதல்ல அதை வீட்டுல இருந்து அப்புறப்படுத்திருங்க ஏன் அப்படின்னு பார்க்கும் போது இது நம்ம மனசுல எதிர்மறை எண்ணங்களை உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு பொருள் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம் அப்படின்னா அந்த பொருளை பார்க்கும் போது நம்ம மனசுக்குள்ள ஒரு ஆனந்தம் இயல்பாவே ஏற்படும் அதனால நம்ம எப்பவுமே சந்தோஷமா இருப்போம் அதே ஒரு உடைந்த பொருள் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும் போது அதை பார்க்கும் போதல்ல நம்ம மனசுல ஒரு குறை உணர்வு இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படி அந்த குறை உணர்வு இருக்கும் பொழுது நம்ம மனசுல எதிர்மறை எண்ணங்கள் உருவாவத யாராலும் கட்டுப்படுத்த முடியாது அதனால ஏதாச்சும் பொருட்கள் உடைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல அதை வீட்டுல இருந்து அகற்றதுக்கான முதல் வேலைய பாருங்க சில பேர் நாகரீகம் அப்படிங்கிற பேர்ல வீட்டுக்குள்ளேயே செருப்பு போட்டு நடக்கிறத நம்ம பார்த்திருப்போம் அல்லது ஷூ போட்டு நடப்பாங்க அந்த காலணிகளை கொண்டு போய் நம்ம பெட்டு கடையில கட்டாயம் வைக்க கூடாது அதனால கிருமி தொத்து வரும் அப்படின்னு சொல்றது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நம்ம மனசுல ஒரு நிம்மதி இல்லாம போயிடும் அப்படிங்கறதான் அது சொல்ல வர்ற உண்மை ஒரு சிலர் வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா விதவிதமா ஓவியங்கள் வரைஞ்சிருப்பாங்க படங்கள் நிறைய மாட்டி வச்சிருப்பாங்க அதுல இந்த படங்கள் எல்லாம் தவிர்த்திடணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது உண்டு உதாரணமா பன்றியோட படம் பாம்பு கழுகு ஆந்தை வவ்வால் இது போன்ற படங்கள் எல்லாம் வீட்டுல வரையவும் கூடாது அது புகைப்படமா எடுத்து மாட்டவும் கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒருவேளை அது இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம் குடும்பத்துல இதெல்லாம் பார்க்க பார்க்க மனசுல வன்முறை என்ன வரும் ஒருத்தரோட ஒருத்தர் சண்டை இருந்துகிட்டே இருக்கும் வீட்டுல அப்படின்னு சொல்றாங்க அதனால இந்த மாதிரி படங்கள் எல்லாம் தயவு செஞ்சு வீட்டுல வச்சுக்காதீங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் முன்னமே நம்ம சொல்லியிருந்தோம் உடைந்த பொருட்கள் எதையும் வீட்டுல வச்சுக்காதீங்கன்னு அதுலயும் குறிப்பா கண்ணாடி உடைஞ்சிருச்சுன்னா அபசகுனமா நினைக்கிற மனநிலை நம்மளுக்கு எப்பவுமே இருக்கு அது போல உடைந்த கண்ணாடி ஏதாச்சும் இருந்ததுன்னா அதை வீட்டுல இருந்து முதல்ல அப்புறப்படுத்திடுங்க மேலும் நம்ம பூஜை அறையிலேயோ அல்லது வீட்டுல வந்துட்டு சாமி படங்களோ அல்லது சாமி சிலைகளோ வச்சிருப்போம் அது கீழே விழுந்து உடைஞ்சிருது அப்படிங்கிற வருஷத்துல நம்ம எவ்வளவு காலம் அதை வச்சிருந்தாலும் சரி விண்ணப்பட்ட அந்த சிலைகளோ உடைந்த அந்த படங்களையோ வீட்டுல கட்டாயம் வச்சுக்க கூடாது அப்படின்னு தான் பெரியவங்க சொல்றாங்க அந்த உடைஞ்ச பொருட்கள் வீட்டுல இருக்கும் போது நம்ம மனசுக்குள்ள கட்டாய எதிர்மறை எண்ணங்கள் உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம மனசுல இனம் புரியாத பயம் அப்படிங்கறது இருந்துகிட்டே இருக்கும் இதனால நம்ம அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி போகவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லப்படுறது உண்டு வீட்டுல இயற்கை புகைப்படங்கள் வந்து நிறைய மாட்டி வைக்கலாம் அதுல எந்த தப்புமே இல்ல ஆனா கடல்ல ஒரு கப்பல் முழுகிற மாதிரியான படங்கள் இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல எப்பவுமே இது மனசுல ஒரு எதிர்மனை எண்ணத்தை உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால படங்களை தேர்வு செய்யும் போதும் கூட இந்த மாதிரி முழுகிறது அல்லது உடையறது அல்லது யாராச்சும் அழிக்கக்கூடிய மாதிரியான பிம்பங்கள் இருந்தது அப்படின்னா அதெல்லாம் தவிர்த்துருங்க நம்ம வாங்கக்கூடிய புகைப்படங்கள் எதிர்மறை எண்ணங்களை உருவாக்கக்கூடியதா கட்டாயம் இருக்க கூடாது நம்ம என்ன அப்படி சொல்றோம்னா ஒருத்தரை கொலை செய்யற மாதிரி பேய் பிசாசுகள் இந்த மாதிரியான உருவங்கள் அல்லது கடல்ல கப்பல் மூழ்கிற மாதிரியான பிம்பங்கள் விலங்குகள் ஒன்ன ஒண்ணு வேட்டையாடுற மாதிரியான உருவங்கள் இது எதையுமே நம்ம வீட்டுல வைக்காம இருக்கிறது ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லப்படுறது உண்டு
இதையெல்லாம் இல்லாம இருந்தாலே நம்ம மனசுல ஒரு நேர்மறை எண்ணம் அப்படிங்கறது உருவாகும் தினந்தினம் இயற்கையான செடிகளை நம்ம வீட்டுக்கு முன்னாடி வச்சு பார்க்கும் போதும் அதை அழகான பூக்களை பூக்கும் போதும் நம்ம மனசுக்குள்ள நம்மளே அறியாம சந்தோஷத்தை உருவாக்கிக்குவோம் அந்த சந்தோஷங்கிறது நம்ம மனசுல நிலை பெற்றாலே நம்ம உடம்புக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது அதே போல குடும்பத்திலயும் எந்த பிரச்சனையும் வராது முடிஞ்ச அளவுக்கு சுத்தி ரொம்ப பசுமையா வச்சுக்கிறதுக்கு தான் நம்ம முயற்சி பண்ணணும் இதையெல்லாம் நம்ம கடைபிடித்து வந்தோம் அப்படின்னா நம்ம வீடு ரொம்ப ஆனந்தமான ஒரு வீடாவே இருக்கும் மேலும் தகவலுக்கு எங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி